3対1なんだ飛んでるよあの背中は一体え何<笑>頭にバンダナ巻いてるよねあの頭は一体あ違う背中あの背中は一体えーと、どうしようかな。ドラグーンに早速なっていきますか。ちょ、ま、属性は何かなうわ、水属性か。あ、いや、それならダートの、えーと、ドラグーンは有利、有利ですよね。えー、そんで、使っていきましょう。ファイナルバースト効くんじゃないあ、ファイナルバースト2回しか使えないか。ドラグーンレベルが上がっても、MP が80しかないのか。どうかなどれぐらい効くかな炎は水に強いんで、あ、444! 効きますね。かっこいいな、でもこいつ。なんなのこれなんだそれあ、効かない、効かない。フロントが開きすぎじゃないちょっと待って、スピードアップをね、ダートに使いましょうか。珍しくダートが優位に立てる戦いだな。こんなことめったにないですよね。えっ、ー、と、ロゼはどうしようかな。ロゼも変身しておきますか。いざという時のためにちょっと残しておきたいな。回復手段ね。OK、OK、出せる。アドコアブレード102。スピードが速いな。何これ全体攻撃なんかすごいねえちょっと待ってめちゃくちゃ強えけどえ何何これ何をしてるんだえちょっと待ってまだ攻撃続くのえまずいなさすがに今の火種はまずいと思うああよかったメル生きてる今の攻撃は何なんだ何なんだこいつはいやメルも水属性じゃないのかなメルも水ああドラグンスピリット持ってないから関係ないのかないやファイナルバーストして回復しないとまずいなうん444とてもとても不吉な数字だけどメルメルえまたダートの番ダートのスピードがやべえことになってるえっ、ー、とどうしようかなフレームショットをするべき MP 残しててもしょうがないもんねどっちの方が強いんだろうまあどっちも見たことないから両方確認したいよなできればフレームショット見ていきますかあのダートの魔法って全く今までね見ずに来たんでフレームショットあれこれ見たっけこれ見た気がするな魔法は胸から出るみたいなこと言ってた気がするな。どんぐらい効く ?296。強いな。待って、メール防御しようか。まずいだろ、メールが。え、またダートの番お前どんだけだよ。<笑>ちょっと待って、どうしようかな。魔法使っちゃうか。もう一発フレームショットいきますか。すげえな。スピードアップの効果。あええー、とね、ダートはあれつけてるんだ。盗賊の腕輪みたいな。素早さが上がる装備をつけてるんでした。それと相まって、すげえ行動が速くなってるんですね、多分。そうだ、アディショナルも二段切りのまんまだ。忘れてた。大丈夫かなこいつめちゃくちゃ強いけど、攻撃が。えー、で、ちょっと、今度はロゼがドラグーン化しましょうか。えー、で、アストラルドレインね。まだ青いな。黄色くもなってないぞ。結構ダメージ叩き込んでると思うんだけど。どれぐらい効くかな。214か。回復量が乏しいよな。だいたい与えたダメージの3分の1ずつみんな回復するっていう感じか。え、ちょっと待って。また2回行動すんのこれ。めちゃくちゃゃく痛いんよあでダートドラグーン外してるからダメージ効いてしまうんだよねえ待って3回行動動きすぎだって単体かこれはメールじゃなくてよかったな
。あ、で、すげえ強えこいつ。あ、全然効かんわ。メル、えー、待って、4回目だよ。4連続攻撃とかしてくれるの何こいつ。一方的すぎるんだけど。5回目だよ。待って。なんでなんでそんなずっと私のターンみたいなことしてんのこっちの行動させてもらえないんだけど、このままだとメルがやばいね。大丈夫か耐え、耐えきれないよな。やっとこっちのターン回ってきたと思ったらこれだよ。ちょっと待って、どうしたらいいかなどうしたらいいかなとりあえずヒールブリーズ巻くべき。ヒールブリーズ巻かないと、あかんよな回復してからメルを起こさないとロゼはアイテム使えないんで,でアストラルドレインで少しでも回復入れておきたいかなこれで死人も蘇ればいいんだけどなあれそういえばドラグンレベルが上がって新しい魔法覚えてないですねレベル4は覚えないのかな2人だと回復量が増えるんだちょっとこいつ怖えな連続攻撃が怖くないこのねなんかな,なんていうのこの円月輪みたいな飛ばしてくるのが痛いんだよな1回に何回動くんですかねえ待って564ってなんだよいやまずいまずいだろそれはどうしたらいいこれ。今の何 ?564 ってなんだよ。これちょっと初めての全滅を、ああ、食らうかもしれないっすね。ちょっとロゼがね、まだドラグーン解けないから。これで1対1で多分また回復量増えてんじゃない ?200 与えて200回復みたいな。うんだよね。当倍ですね。81うんそんぐらいならいいやロゼのトラグーン溶けてくんないかな早く失敗だったな行動力が高すぎるんだけどこいつこの単体魔法がめちゃくちゃいていやダートは弱点だったからかなあロゼには全然効かないもんねいやミスったし217か。えー、でもドラグーンが溶けるからダメージが倍になるよね。とりあえずダートを起こすか。つってもさ、ダートは弱点属性なんだよね、お互いに。よだめもでかいけど、ひだめもでかいみたいなさ。しんどいな。なんかいろんな魔法が飛んでくるな。魔法ばっか使ってくるよね。痛い。ちょっと。ちょっとまずいだろうとりあえずちょっとダートを起こしますかこれダメだな<笑>ちょっとこれ勝てる気がしませんねこっから奇跡奇跡的にダートが動ければロゼに来るこっちかいけるかこれはあオッケーオッケーオッケー耐えたよヒールブリーズ使って回復してメルを起こす余裕が全然ないんだけどせめて敵のね体力の色変えていきたいんだけどまだ青いんだよねこいつどうよこの土壇場で成功させる精神力魔法使ってこないぞ186だもんな防御してた方がいいんじゃねえかあ黄色くなってるな二段切りなんだよなあ、でも186とかダメージ通る。あ、やべ、飛ばしてくるのか、それ。ちょっとロゼ防御させときたいかな。いや、ダートも厳しいよな。まあ、避けたよ、ナイスだ。オッケーオッケーオッケー。ロゼ防御しておこう。で、ダートで二段切り。このね、ヒットした時にキラキラしてるのは弱点属性だよっていう感じかな。あ、やべ。大
反対魔法は痛いんだよねほら564だもんよちょっと待ってヒールポーションで回復だよな、えー、全回復のアイテムなんて持ってないもんな497しか回復しないのかうわ厳しいなんかいろんな魔法使ってくんじゃん今度は全体かな全体攻撃かなダートで攻撃したいのにダートで攻撃する余裕がないんだよねあでも魔法を受けると SP が増える効果が今効いてますねとえっ、ー、とロゼも攻撃していきますかオッケーオッケー成功する赤くなったらメルンを起こそうかなまだ赤くもなってないもんね二段切りオッケーオッケーそれはね効かないんだいや効かなくはないか当たんないすげえいいところでミスさせてなんで連続で動くんだよこの連続行動が本当にねしんどいっすわこいつあとに来るのか串刺しだよな564とかもう動くなよえなんで何回動くのこいつどんだけ素早さ高いの何をしてくる誰に何をしてくるあそっちかセーフかロゼにどれぐらいダメージいけるかな331膝つくよそれはヒールブリーズ使うしかないかなあーとりあえずダートに回復を入れてダートが動けたらロゼを回復しようかあオッケーオッケーオッケーあいいぞ威力が低い攻撃あ避けられないかさすがにもうちょっとでもう一発たまるかな待ってロゼを回復するべきだよな本当にメルをねメルを起こす余裕がないんだよねメルを起こしたところでみたいな気持ちがあるからさこれやりやすいなハードコアブレードすごいやりやすいほんでまだ赤くもなってない体力高えなこの火力この火力で体力高すぎじゃない二段切りだから SP が溜まりづらいっていうのが多分あるよねなかなかドラグーンドラグーンになれないんだけどダートが OKOK ちょっとロゼはもうなろうんでアストラルド,ドレインを入れておきますかねいやーこれで死んだ倒れてる仲間も起こせたらいいんだけどなメルがずっと寝てるもんねえっ、ー、とそんでどうしようかなまだ黄色いのか一回防御しておこうかな誰に来るダートかあ75しか効かないいいぞいいぞちょっと防御しようかでダートが2段階溜まってるまた赤いのかちょっと防御だなちょっと様子を見ようなんか魔法使ってこないな一発殴りますか二段切りで35ポイントしか稼げないのかな残念だよなあれなんか敵のスピードが落ちましたねまださすがに倒せないと思うから一発殴ってメルにね経験値を入れたいんでメルが生きてる状態で倒したいあれ魔法使わなくなってきたね。<笑>出れてきた。出れてきましたか。ここで起こしますか。メルを起こして。えっ、ー、とね、必要ないかもしれないけどヒールブリーズ入れとこう。で、できればメルで防御したいんだけど。オッケー、ナイスだわ。メルを生かしたまま倒したいんだ。
魔法か<笑>何の魔法だ全体魔法か<笑> OK 全然効かないなメルには OK3 段階溜まりましたねダートでじゃあドラグーンになりましょうドラグーンになれば防御防御がねキダメがだいぶ軽減できるんでこれは勝てるだろうできれば MP も回復しておきたかったところだよね。いや、殴っていきますか。仕方ないからね。<笑>パーフェクトは出ない。できればもうこれで終わってほしいんだけど。298。ダメか。<笑>うまくはいかんか。メルは防御解けないな、さすがに。であれば、サンラプソディ。ダートに使おう。次のターンにかけるわ。次のターンというか、このダートのドラグーンにかける。ファイナルバースト。なんか、なんかね、今になって、なんか全然、あの、敵の行動が入らなくなったんだけど、何なんですかね。なんか前借りしたりとかしてるのかな。あとあと動けなくなる代わりに、あの、ブレイブリーデフォルトの、ブレイブみたいなことをしてたのかな。いや、明らかに行動しなくなったよね。444どうかなどうよ。え、まだ生きてんのえ、まだ生きてんのかよ。しぶといな。赤くなってんだからさ。赤くなってからが。あロゼに単体攻撃300ちょい効いたっけこれあそんなにいかないかとメルはあどうしようメルでヒールポーション使おうかロゼを回復してロゼで攻撃オッケーどうじゃどうじゃどうじゃまだとどめさせないのか。もう一回ファイナルバーストだ。四<笑>回目のファイナルバースト、うん。進撃の巨人がね、ファイナルシーズンパート2とかパート3とかやってるのと同じですよね。いや、さすがにこれで終わってほしいな。さすがに。<笑>こあ、よっしゃ。強かった。いやゲーリッヒあの盗賊団といいなんか最近のボスが強いいやていうかあのねパーティーメンバーにメールを入れてるのが良くないんだろうな多分みんなレベル上がりましたいやメールの新しいあのアディショナル全然手に入らないですねやるじゃない月の探検を渡しなさいこれ以上の戦いは無意味です。ゲーリッヒは死んだんじゃぞ。ゲーリッヒだって、そんなの花から関係ないね。さっきも言ったろう。あたいは恋のために月の探検が欲しかっただけさ。え、それってもしかしてロイドのこと言ってんのかなもう負けを認めろ。あとはないんだ。あとがないって、そこのあんた、どう思うえまあいいさ。本当に跡がないか。その目で確かめるんだね。飛んでるんだよね、こいつ。何なのドラグーンじゃないんだね。あばよ。一瞬こいつドラグーンかなって思ったけど違うんだね。待て。まさか、あれは有欲人太古の世界を支配していた種族。あれが有欲人なのその生き残りね。有欲人って羽が生えてるんじゃないの翼を持ちて甘かける魔法の民。人間の手から取り戻しに来よったのか。え、有欲人って何文明の力で飛んでるんですか翼が生えてるんじゃなくて。キコンがセルディオのアルバート王であったか。じゃが、なぜ自らこのような危険なことを。自己満足かもしれませんが、友の無念を私の手で晴らしたいのです
私たちはセルディオ・ソーランを陰で操っていた男を追っています。トムはその男に殺され、同時にセルディオに伝わる月の宝玉が奪われました。目的は違えど、私たちはその男に結びつけられ、ここにいるのです。月の宝玉とな、やはり有力人の遺産じゃな。あ,あ、そうなんだ。月の探検のことを話してもらえませんかドラゴン戦役の後じゃ、有力人を打ち破った人間は、セルディオ、キベロア、そしてミール・セゾーを建てた。あ、ミール・セゾーっていう国があるんだ。生き残ったわずかな有力人は、その三国に神話の印として、月を関する神言を送ったとされているんじゃ。まあ、うろうばいの伝説じゃがな。私の国でも同じ伝説が残されています。危険なのは、私たち人間が、月の神器が何であるのかを知らないことです。それを知っている有力人が、すべてを仕組んだっていうのか。だからもう一個あるってことですよね、月の神器が。ミールセゾブお父様、月の探検は取り戻さねばなりません。イベロアを見守っていた星々が限らぬうちにあの有力人の娘イリサマンに逃げたようじゃなこれはピュラー提督の出番じゃティベロアの誇る最強の軍船クイーン・ヒューリー号を出戦させるすぐにでもピュラー提督に追わせるんじゃ無論キコーラの動線は大歓迎じゃよあれ大丈夫なの海竜がいるって話じゃん幽霊船も。感謝します。有力人は初めて見るが、わしらの手に余るじゃろう。その時は、キコーラの力が必要になるかもしれん。うん。お気をつけて。これね、アルバートとエミル姫様いい感じですよね。いや、めちゃくちゃ強かったんだけど、今回のボス。クイーン・ヒューリー号はこの国唯一の鉄の船じゃ。海竜の攻撃も通用せんぞ。あ、そうなんだ。今、ドナウに停泊しとるぞ。ピュラー提督によろしく伝えとくれ。あ、また向こうに行かなきゃいけないんだ。国王も見抜けなかったのです。私の愛が足りなかったわけではありません。エミル姫様、やはり私はあなたを一番愛しています。エミル姫様にお仕えして20年、今日ほど嬉しい日はなかったわい。エミル姫様に捧げた20年が無駄にならんでよかった。有力人、伝説の種族が今の時代に生きていたとは。有力人が月の探検で何をしようというのだ。いや、有力人ね、あの、頭の中でイメージしていた有力人と全然違いましたよ。有力人は伝説に登場する種族だ。まさか本当に存在していたとは。うーん。同じようなことをみんな言ってますね。リサ姫様の楽しそうなご様子を半年ぶりに見ましたよ。リサ姫様に笑顔が戻られたのも、一重にあなたたちのおかげです、うん。悪い気はしないですね。今までの乱暴なエミル姫様は、全くの偽物だった。本当に本当だよな。半年、長かった。よし、じゃあ、セーブできるよね。セーブして、一旦今回はこの辺で終わりにしたいと思います。いやー、無事、無事倒せてよかった。いや、さすがに今回はね、全滅するんじゃないかって思いましたがね。うまく立ち回ることができましたね。本当に苦しい戦いだった。えー、じゃあね、続きはまた次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。